Jemi i sërisë të bashku në studion e lajme vektu në ABC News, ju një me titur kryesor të këti edicioni. Pas shkëririjes së strukturave drejtuese, se Partia Socialiste e Shkodrës nuk po arrinë të organizohet. Asë në mbledhin e fundit nuk kanë munguar debatet e shënjesër ka që nëseni da mesi që u akuzuat se nësit përqari arben pëllumbje që anë debatin normal. Komisioni Ligjeve nuk mori do të një vendim për të shpalur fest të zyrtare 21 janari në ditën e Kongresi të Lushnjës, propozimi Muslim Urizit, ndau socialistët. Alketri se një tha se shtimi festave rëndo bugjetin për bashkim fino pranoj 21 janari si fest të zyrtare. Dy dit pas takimit me Mito Ptaqisin, mësojt se qeveria Rama ka ngritur një komision të posaqën për problematikat me atinën për pëshiku firin të tarë. Komisioni që përbëhet nga 7 zëvëndës ministra nuk zëvëndëson grupin negociator që po punon bazuar në dekretin e metës. Dy shqiptar dhe një kroatu vë në pranga në Athin gjatë një operacioni antidrog të policisë vendase në banesat e tyre u gjetën 104 kg kokain dhe 800 euro. Droga ishte fsheur në një furë guzhine dhe ishte mbuluar me rërë të bardë. Arkitekti dhe artisti i njërë Max Velo debaton me Ministrën në Kulturës Elva Margariti pas provozimit të saj për botimin e një kolanë të veprave të arkitekt dhe shqiptar. Velo e ka i quajtur një pokrizi duke thënë se politika e sot me poshkatron. Në njësim gjërësisht me lajmet, të lojt për qarja në strukturën e Parti Socialiste në Shkodër, e cila është kryre gjitha pas largimit të valdrim tjetrit për t'ja hapur rrugën një fazet të retë organizimit. Por ingritja Parti Socialiste në këtë i qarkë nuk duket a që letë pasi Socialiste të Shkodran akuzojnë njëri tjetrin se po nëzisin për qarja. Asë koke asë trup nuk i ka mbetur Parti Socialiste në Shkodër pas dërë heqes sa të vetëmi të kryoj bashkja këtë majtë në këtë bashki valdrim tjetrit. Ata e konfirmojnë debatët që u shvillua në mbledhin e radhës së kërësisë të degës e socialistëve të kërë e qendrë së veriut, ku ishte i pranishëm koordinatori Arben Plumbi dhe deputetët Senida Mesi dhe Luan Harusha. Edhe pse e mbyllën derën për mediat, mos dhe akorcit arritën të depërtojnë në publik. Antarët e kërësisë e kanë akuzuar deputetin Senida Mesi se po përdorë metoda për qarë se brenda radhëve të partijës socialiste. Ka qenë ish kuretari i komunës Bërdic, Besnik Brahimaj, i cili ka debatuar mësë shumëti me deputetin Shkodrane, duke i kërkuar logarise nga kushi ka marrë votat dhe kë përfajson. Si pas Brahimajt, se një damesi nuk ka marrë vota në asë një zonë të Shkodrës. Gjithë shka është arritur në përmjet përfajsuesve të partijës socialiste në autozona. Dhe ju nuk keni të drejt të i njëroni bazën e partijës dhe aktivistat e saj, si që keni bërë që nga filimi e deri tani, duke siel për qarje. Një tjetër zë kundër deputetës së një damesi ka qenë a i kuretari të partijës socialiste të Velipojës, Emiliano Nika, duke i kujtuar se nuk gëzon simpatine bazë socialiste shkodrane. I dërguar nga Tirana Arben Pëllumbi nuk ka ndërhyrë brenda mbledhjes, nërsa jashtë saj është munduar të zbus mos marveshet e socialistve. Që është presisht normale që njërës të cilët heqin nga koha e tyre e lirë, si që është qënja përfajsus i përfajsus, një forcët politike, se ju e dini që forcët politike e në organizime vullnetare, pra dikush me vullnet të lirë është pjesë e këtyre strukturave, dhe heqë nga koha e ti e lirë për të qënë pjesë, saj sigurisht që e bënë këtë për një arsujet saktuar. Arsujet bazë për cilë neve të gjithë meri me këtë punë, është të ne besojmë që partia socialista dhe që i veria e saj është ajo të cilë e bënë më mirë shërbimin dhe qytetarve. Por nuk për jashtohet mundësit që individ të saktuar të kene dhe probleme personale apo qefë mbetje personale. Aktualisht struktura e partia socialista në Shkodër duket së është shkrirë e gjitha për t'i hapur rrug një fazët të rete organizimit. Të prejmë të nëse linë e Parti Socialiste kërë e Ministri Rama do të mbledhë këshilin drejtues për rajonin e veriut për të gjetur së pari shuari në mos marveshe vë midis klanëve të majta, kërësisht në bashkin Shkodër.
Komisioni i Ligjeve nuk mori dot një vendim nëse 20 janari do të kthejet ose jo në fest komtare data për putet dhe me 4 viktimate vitit 2011. Propozita e kërkon të nderoj në këtë dit Kongresin e Lushnjes, bashkën fino doli kunder socialistve duke kërkuar që të shtyet votimi dhe risa qeveria të siel faturën financiare. 21 janari shumitës e shqiptarve ju kujton 4 viktimat në bulevardin e Kryen Ministris, të kse Edirama o thikte një protest kunder ilirmetës në vitin 2011. Por, 22 deputetet e opozitës, kjo datë ju kujton njësën e punimeve për Kongreset e Lushnjes në vitin 1920 dhe duan që 21 janarin të kthejnë në fest zyrtare. Mysli Muriz i kërkon në bështetin e kuvendit për të zyrtarizur këtë fest në ligjë. Unë nuk kam ardhë bëjë histori, Dere në saans kur të vim, do t'i lutë sa gjitha t'yre që s'ka një urinë e nevojshme se qëfar është Kongresi Lushjes, të hargjoj nga lit minuta ko, se po t'futesh në Google, gjen materiale pa fund për 20 janarin e vitit 1920. Nga nga të dyshi sot për iste 7 vitesh, të gjithë kryeministot dhe shumica e presidentve kanë qenë pranishëm në 20 janarin Lushje në eventin që mahat në bashkje Lushjes në nërë kësa njarit. Jashtë debateve të stisura politike në mënyrë që lejmë. Socialistët nuk përmenden si argument për plasin e datave me proceset e tyre të dikushme, por ngritën një barrier tjetër. Greqia ka 12 dit festa zyrtare, Kroacia ka 13 dit festa zyrtare, Republika e Magjidoris Veriut ka 12 festa zyrtare, Kosova ka 13, Shqipria sot pak të dit të pretenduar, Ka 14 dit, pra kemi më shumë se kushdo në rajon. A i ka mundësit që t'i përgjigjet u? Kjo është pjëtja. Në gjukimin tim dhe në konsultimin tim që kam bërë si relator me institucionet për kace, në ashtën që rëndon të i masë bugjetin e shtetit. Bëshkim fino që është edhe deputet i Lushnjës, doli kunder kolegët e ti socialist. Mas janë sumë, dhe vërtet më kënë sumë, po gjysma kanë fetare. Duam së duam ne, ato do bëhen. Nuk mund e rëndësin historiket një date me nga tresat e anës financiare. Do të më falës, edhe unë jam ekonomisë, kune e ote, mund të gjenit argumentat tjerë historik, politik. Komisioni i ligjeve e shtu vendimin, duke i kërkuar qeveris të japë një fatur financiare, nëse shtohet kjo fez zyrtare, si dhe i kërkuar në Akademisë Shkencave, informacion historik mbi rëndësin e kësaj date. Pas deklarimeve në parlament se ishte kërcenuar me jetë në zyrën e saj brëndan kuvent, Rudina Idari meret në mbrojti. Ministeria brënd që me i cakton si të kuprojnë një oficer të policis parlamentare. Idari e shpar të qarkullojnë koridorit e kryesis kuventit e shoqëruar nga gardis tipo saqëm. Deklaratat e kryetarës grupi demokrat Rudina Idari për kërcenim në zyrën e saj u bënd të jenten e kaluar në seansën parlamentare. Ajdari kërkoj ragim sa më shpet preur të kuvendit, nërkoj që Zoti Ruqi u përgjit se kështë e vënd dijeni me shkre zyrtare, ministrin e brënqëm, Sandrë Leshaj. Kretari Partiz Demokratike Lulzim Basha ka shvilluar pas ditën e sot me një bashkëvisedim me të rinjë me styre dhe nga forume të rinore të CDU-s Gjermane dhe lidjes demokratike të Kosovës. Duke e pareqitur platformën e demokratve, Basha tha se hapi i par për zgjidin e krizës në Shqipri janë zgjidit e parakoshme. Hapi i par për të dalë nga krizës i pas kreu të opozitës Lulzim Basha gjatë bashkëvisedimit me të rinjë janë zgjidit e parakoshme. Tashme nuk është vetëm kushti opozitës, por kusht kryesori Europës. Petea e par dhe kryesore për darë nga kriza është vota e lirë, janë zjedhe dhe parakoshme, është vendimi i qytetarve i pandikuar nga krimi dhe nga korupcioni për zjedhu parlamentin që meritojnë dhe qeverin që meritojnë. Tashme nuk është thjesht dhe vetëm kusht i opozitës me cilën nisën betejen tonë, dhe protestat tona madhështore, populore, ku ju keni qenë krenaria dhe bukuria protestave. Tani, kë është kusht kryesor i Europës, është një në nëndë kushtet e bundestagu Gjerman. Dështimi më ma dhe i qeverisë Rama, si pas bashës, është merinin, e cila largohet gjdo dit ja Shqipëris, por kryetari opozitës, premtoj se du t'i kthej shpresën të rinjve, që mos braktisin vendin. Dhe zotimi unë kryesor është ta kthejmë shpresën në Shqipëri. 
Tja kthejmë shpresën Shqiptarve, tja kthejmë shpresën Linis. Pikrisht për mes që i qeverije që punon për njerëzit, sepse del nga vota njerëzve. Pikrisht për mes që klime biznesi që bënd mundur, që qdo biznes, pavarësisht nga lidhjet apo jo, me pushtetin, të ketë mundësin të konkuroj me dignitet dhe investitorët e huaj të gjenë vetën e të vinë të derdhin kapitalin dhe një urit e tyre dhe teknologjin e tyre dhe të kryen vend dhe pune në vend që të largohen. Lulzim Basha u zotua se të të financoj 10 mistajë për të sapo diplomuarit, si dhe financim 100% të bursave për familje që nuk kanë mundësi ekonomike dhe 50% për familjet në minimum njëtik. Ka qenë dhe mbetet zotimi im dhe i partijës demokratike për të financuar drejt për drejt nga bugjeti shtetit 10.000 staje për të sapo diplomuarit për të këdhuruar pikrisht këto u lidhëse midis universitetit dhe të regut punës. Turi komtari partijës demokratike për rinin pas tiranës ku ishin të pranishëm, kryetari forumit rinor të unionit të cëdus dhe kryetari forumit rinor të lëdëkës dhe të shtrihet në gjithë vendin. Gëpartia Demokratike i kërkon kreministi Trama të shkarkoj sa më parë nga detyra krybe shkakun e vorës, sa gjim kajma, ku ishte putetja durata qupitha sot në i deklaratur mediat, se kreministri po të regon se nuk do të plotsoj nën kushtet e bundestagut. Gjerama du të kishte shkarkuar e gjim kajmakun që në momentin, kër prokuroria verifikoj zyrtarisht sa i kishte shkelur ndi gjinë e dekriminalizimit duke fshehur krimin për cilin ishte arrestuar dhe ishte në kërkim në Greqi dhe në kërkim e Europian deri pa komë parë. Duke mbajtu në detyru një funksionar të lartë publik që shkel ligjin, që kryen vepra të rënda penale dhe mashtron qytetarët, e dira ma të regon se antiligji është modeli ti i qeverisjes. Gjatë gjithë kësaj kohë, e dira ma ka qenë në mbrojtje të agim ka i makut, edhe pse dinte sa ishte subjekt i ligjit të dekriminalizimit. Të javë më parë, e di rama e mbrojtja të edhe publikisht. Të ndjekim, qëfar ka thonë rama? Për cili nuk ka paguar një gjob njëtë në vetë, dhe për cili nuk verifikohet asë gjë, fare, zero, ju e puftini dhe i bëni tre, ju, si është e mundur, e darim për zonë atia. Si, droga, droga, nuk kemi, droga, e, e, ka i baku kofi, gjiza, gjalpi, qa janë këta, më qanë këta, ku i ndodhë kjo, u s'kam parë. Që drimi e di ramës në mbrojtjet një funksionari publik, që e ka vondi në burg, dhe jo në kryet një bashkije, tregon se e dirama dhe agim ka i maku ndajnë të njëtin moral, për ta ligji nuk ka vlerë kur cënon pushtetin e tyre. Duke kandiduar persona me të kaluar kriminale, si në shkodër, vorë, apo vaun e dejes, e dirama dëshmonë se nuk ka ndërmën të marë seriosisht plotësimin e nëndë pushteve të bundestagut, që është e vetë mja rrugë për të hapur derën e mbyllur të Europës për të katër të nëherë ravazit. Qeveria Shqiptare ka ngritur një komision të posaqëm për administrimin e ujrave ndërkufitarë me përbërje në 7 zëvëndës ministrave. Ky forum nuk zëvëndëson grupi negociator që me dekretin e ilirë me të spunon për kufirin dhe tarë me Greqin, por që endë nuk ka rritur një marrë dhe shema si në nësyrtare. Jemi në pritjet të materialit. është një forum në fakt që me dekretin e presidentit Republikës po punon për kufirin dhe tarë me Greqin, por që natyrisht nuk zëvëndson tradativat e dy komisioneve të posaqme të cila do të meren me qështje dhe tarë një qështje shumë e diskutuar me së dy vëndeve, ndjeki materiali. Ende nuk është bërgati, ju lutëm thoni nëse do të dhazhdoj me këtë materiale, apo të kalojmë në të qka tjetër? Kemi me sa duket një problem teknik, duket nga levizjet në regji. Atere, ju lutem le të vazhdojmë me programacionin. Kë komision do të drejtojt nga një prej zëmëndës ministreve të jashtëm, Ky forum i rriqe veritar nuk zvendson grupi negociator që përpunon në kërkin të një marveshje me Greqin për kufirin dhe tarë. 
grupi që punon me parën Helene ka një autorizim të posaqëm nga Presidenti Republikës dhe nuk mund ndryshoj pa lejen e ti. Komisioni i ri i qeveris mund të ndihmoj edhe grupi negociator me qeverin greke, por nuk është ngritur posaqërish për këtë qështje. Komisioni ngarkohet për administrimin e ujrave ndër kufitar. Administrimin e mardhënjeve me shtetet fëqinje kufitare për këtë ujra, duke u bazuar në legislacionin shqiptar, në marveshet ndërkomtare, konventat dhe protokollet e nënshkruara nga Republika Shqipëris, si dhe këtë drejt të kryoj në komisione me ekspert të fusheve për kace për probleme dhe të qështje specifike. Ata do të raportojnë pra në Kryeministit Rama. Kryeministri Rama është takuar një tali me homologu në ti konte, ku e cilësoj mosapje dhe negociatave dopsi dhe pafsi të Bashkimit Europian për të bajtu premtimet. Kryeministri Italian tha se Bashkimit Europian ka bërë një gabim historik. Dujan pasi u takua në Tiran, Edi Rama dhe Gjusepe Konte diskutua në rombi perspektive në Europianë të Shqipëris. Kërë Ministri Shqiptare që ajti dopsi nga Ana Unionit në bëllën e derës për Shqipërin dhe Macedonin e Veriut. Fatkecish Këshiri Europianë nuk ajti dopsi të mari vendimin e duhur, duke i mohuar Shqipëris dhe Macedonis e Veriut atë që meritonin, dhe natyrisht duke edhe një mesaj dopsie dhe e thënë dhe i fund një mesaj pa fuqie për të mbajtur premtimet nga anë e bëshkinë Europian. Shqipria nuk ka asë një rrug tjeder përveç asaj që është rruga e projektuar nga rilindësit tanë dhe e ndjekur vimësisht nga popullinën, rruga e bashkimit të plot me Europa. Krye Ministri Italian, shprehun bështetjen e vendit të ti për integrimin e Balkanit dhe kritikur vendimin e liderve të bëhes. Mosapja e negociatave për Shqiprin për antarësimin në bashkimin e Europian ishte një gabim historik. Ja tha shramës dhe po e them edhe për popullin Shqiptar, se integrimi Europian është rruga më e mirë dhe vetme që popullin Shqipris dhe i Macedonisë e Veriut të integrohet në bashkimin e Europian. Rama tha se Shqipëria dhe të krye reformës gjedhore, ndërsa nga Italia njoftoj se dhe të marrë ndim për paketën anti-krim e anti-korupcion që qeveria për përgadit. Ka rinisur me debate pas më shumë se një viti procesi gjyqësor për vrasje në ishë komisarit Artan Quku, avokati familjes viktimës debatoj me gjyqatës e në eredinit duke i quajtur që sharake kërkesën për të patur në seancë dyta kuzuarit si porosidës të krimit, vledarja mbedin dhe Krista Qilecin, të cilët janë liruar nga autoritetet greke. Dështoj nisja e procesi gjyqësor për vledarja mbedin dhe Krista Qilecin, pas një viti pezullimi të gjukimit për vrasjen e krye komisarit Artan Cuku. Shkak për dështimin e seancës është bërë mos marja dje një dy të pandehurve për nisjen e procesi gjyqësor në Shqipri. Gjithashtu në seancë mungon të adhe avokati i bledar janë belit Petrit Ismaili, pasi ishte me raport mjekësar. Trupa gjukuese e kryesuar nga Flora Eredini relatoj një sërë shkresa shqe ishim bërë nga ana e policisë së fjeri dhe beratit, për arestimin e dy të pandehurve, por pa rezultate konkrete. Baba i bledar janë belit, i da jetë muho, ka firmosu fletirën për marjen djeni për nisjen e procesi gjyqësor, por është shprehur se nuk e dinte se kundo dhe i bledar janë belit, ose i njohër ndryshe si Ricardo Muho. Prokurori që është e zbehar dibra, relatoj se është njoftuar nga prokuroria e përgjithshme se më dhjetë korik 2019. Bledarja Mbeli është lyruar nga Gjukata Supreme Greke, me argumentin se në vëndin toni reziko e jeta, nduke theksuar faktin sa i ka dhe mbje emër minoritar. Si pas prokurorit, po më 15 e torë 2019, është njoftuar nga prokuroria e përgjithshme se është lyruar dhe bashkëpuntori i Mbelit, Krista Shleci. Këshil i lartë i prokuroris në Athine ka rezuar kërkesën e drecis shqiptare me argumentin se nuk ka pasur prova dhe fakte binse për të ekstraduar dy të dyshuar i drejtë vëndit tonë. 
Ndërsa avokati i familjarve të viktimës në shat fana debatoj ashtë për në seans me gjukatën, pasi quajti që sharake dhe kriminale, fletirje dhe shkresat e policis, të cilët i kërkonin dy të bandeurit në banesat e tyre. Si pas avokati shtetyjën ka dështuar, pasi për dy të bandeurit janë për procese gjysore me dëshmitar të rem në vëndin fqin, duke i quajtur gjukata shqiptare si të korruptuara dhe se në këtë vënd nuk mund të vendose i drejtësi. Avokati Fana i më shoj faktit se është abitshme që gjukata nuk ka marë djeni për lirimin e bledarja në bele dhe kristaj shlesit, pasi për ta janë bërë lajme edhe në media, duke i referuar së fund mi edhe ABC News, pasi vetëm pak dit më parë bërë një lajm ku shpjegonte se kristaj shleci ose një urnë dryshe si Gerti Kajo është lën i lirë nga gjukata greke. Si pas informacioneve të përra publike dhe timeve të prokurorist, thuet se kristaj shleci ka informuar Mikel Qalari për lëvizet e krye komisarit Artan Cuku. Mikel Qalari në brëmjen e 8 prilët 2017, ekzekutoj posh bane së së ti Artan Cukun. Pas bërje së ti bashkëpuntori drejtsis, Qalari ka rëfyër në gjukatën e krimeve të rënda, të gjithë në gjarjen e plot duke zbuluar dhe emrin e porositësit që është bledarja në beli, i cili dyshohet se ka porositur vrasjen e krye komisarit Cuku për qështje hakmarjeje. Me njëherë pras ekzekutimit e krye komisarit, bledarja në beli është lërguar nga Shqipria. Te si basho ka refuzuar të përbalet me gjukatën e krimeve të rënda në seancën për rivlerësmin e masës e siguris, 38 vjeçari, cili konsiderojt person me rezik shmëri të lartë, është lënsërish në masën arrest me burg. Te si basho, së bashku me vlanë e tisa tilno, akuzojnë edhe për gjobë vënje për 100.000 euro, shëndaj dajos së ma masë të tyre. U arrestua në vlorë disa javë më parë, pasi konsiderohet së një person me rezik shmërit të lartë, te si basho akuzohet për disa vepra penale. Duhet e ishte paracitur këtë të ejnëte në gjukatën e krimeve të rënda për të bërë rivlerësimin e masës e siguris, dhe të përbalej me pyetjet e togave të zeza. Por, 38 vjeçari ka refuzuar të marë pjesë në sanzë dhe ka autorizuar avokatin e ti me brokur të postachme. Prokurori të qëshjes Anton Martini kërkoj që saancat të shtyet pasi duke u referuar kodit të procedurës penale, i pandeuri duhet të jeti pra nishëm në saancë për caktim të masës siguris dhe të shprejrë para gjukatës se nuk dëshiron të marë pjesë në procesin gjysor që të të bëhën da i ti. Gjyshtarja para prake Liliana Baku vendosi që saancat të vjoj në munges të tesi bashos. Pas aratizës nga burgu i sigurisë të lartë në Romë, të si bashë o hyri ilegalisht në Shqipri dhe nisi aktivitetin kriminal. Në 2017-ën, a i kërcënoj me jetë biznesmenin Suleiman Hoxha, i cili është dhe daja i mama së ti, të cili ti ka kërkuar 100.000 euro. Mendimen e të vëlajtës Antilo Basho, a i arriti ti mërë të Suleiman Hoxhis 20.000 euro. Takimet mes biznesmenit Hoxha dhe Santilo su përgjua në dërsa momenti mare së parave është fotografuar. Santilo Basho nuk kundalua nga prokuroria pasi po përdore si ka rem për të arritur të kivëllaj të si Basho. Si pas prokuroris, ka pasur disa aksione policore të dështuara, ku me i fundit ka ishë një muaj për para se të krye arestimi, ku në banesën ku dyshoj se fshiej të si Basho u gjetë lën narkotike dhe armë paleje. Gjukata e Torinës në vitin 2016 e ka dënuar të si Basho me burgim të përjetëshëm, Për veprat penale, vrasje, shfrizim prostitucioni dhe mbajtje paleje dhe transporti armëve luftarake dhe municioneve. Të Silvan Basho u arrestua bashkë me të vëllane ti më 16 të torë gjatë operacionit Selenica në Vlorë. Kras akuzave të rënda që vin nga Italia, a i pohetot edhe për gjobë vënjën dhe biznesmeni Suleman Hoxha. Të si Basho dyshohet se ka marë pjesë në atentatin ku mbeti i plagosur Mikel Mehmeti në janar të vitit 2019 në qytetin e Vlorës. Gjithashtu antari i bandës e lanajve, dyshot i jetë autori vrasjes e laver tozajt në gusht të këti viti. Një operacion antidrogi, policis greke në Afin ka vënë pranga 2 shqiptar dhe një kroat, në banesën e të cilve janë gjetur në bi 104 kg kokainë. Droga e zbuluar brënda një apartamentin në Afin ishte e fshehur në një furë gushine dhe mbuluar me rërë të bardë, në banesë janë sekuestruar edhe rrët 800.000 euro. Policia greke ka arrestuar 2 shqiptar dhe një kërat me mbi 104 kg kokain të gjetura brënda një apartamenti në Athen. Droga ishte fshehur brënda një furre kuzhinë në Tigan, Kavanoza Orizi, Madje dhe në rërën që përdojë për macet e shtëpis. Policia ka sekuestruar gjithashtu edhe shumat më dha parash që janë përfituar 
nga vëndaria e palishme trafiku të drogës. Pra prakisht për logaritet se shuma parave të sekuestruara është rrët 800.000 euro. Policia greke bënd të ditur se shqiptarët arestuar janë 20 dhe 33 vjeç, ndërsa kroati 25 vjeç. Të ndaluarit janë profesionist në fushën e trafiku të drogës si pas policis greke. Grupi ka përdor mjetë shumë të specializuara, përfshejen aktivitetit kriminal duke përdor pajsjet të posatshme të kryptimit për bisedat e tyre. Si pas prokurorisë greke, metodologia e tyre e veprimit është e një organizate kriminale, me një funksion të prejershë me strukturë hierarkike, antarët e së cilës kishë një role specifike. 20 vitëqari shqiptarë si kreu organizatës kriminale ishte përgjigjes për blerjen, ruajtjen dhe shpërndarjen e sasive të mëdha të kokainës, si dhe për shpërndarjen të klientë të gjithashtu dhe menagjimin e parave. Ndërsa shqiptari i dytë ishte përgjigjes për sigurin dhe ruajtjen e sasive të kokainës, transferimin e tyre të blersit e arshëm dhe trafikimin, dhe i treti ishte përgjigjes për mbledhjen e parave në emër të organizatës si dhe trafikimin e kokainës. Operacioni për goditje në rritit të trafiku të kokainës është kryer nga prurëria atikas në bashkëpunim me dean amerikane. Dyrojte e makinerive të firmës që do të ndërtoj drocentrali në kaqinar të mirditës janë lunuar gjatë mbërëmje së kaluar, si dhe janë diegur 4 automjete, mje këtë thonë sa të janë paracitur me dëmtime të rënda në spital, dërsa policia nuk e dhënë ende një informacion zyrtar për këtë nxarje. Njëri nga dyrojte e dhënuar në kantirin e ngritur për ndërtimin e hecit në kaqinar të mirditës, doli nga spitali rëshenit të rrethë orës 5.30 minuta. A i shëgjëroj nga një oficer krimesh, por nuk ka prenuar të flasë. Kolegu i ti vazhdojnë të jetë në në kujdesin e mjekve. Dy rojet e firmës që për ndërton këtë hecë, u dënuan me senë të forta në tentativ për të blokuar disa persona që të mos kryenin dëme në kantjer. Nga aktet e dhunës, pësuan lëndime në pjesën e kokës dhe të fytyrës. Në pas, autoret u kanë vën flakën edhe 4 mjetëve dhe janë larguar. Dy të lënduarit u morën me ambulans dhe u dërguan në spitalin e rëshenit. Të dy personat janë ekzaminuar, njeri është shtruar, takë një tjokë është shtruar në repart në kirurgjisë, kurse tjetër ka mandim në parë dhe është tërkuar në banesë në shpi. Êshtë të karu policia për dëmojnë informacion se që pa ka ndodhër në të personat që i ka nabur me fraktura në studje të në spitalit të rëshenë? Sigurisht që policia ka qenë prezent, që është në momentin e ardhjes këtu. Policia e mirditës ende nuk e ka konfirmuar në gjarjen. Policia e mirditës nuk ka dhenë asë një informacion në lidhe me incidentin në ndodhur në orët e parat e ditës e sotme në kaqinar të mirditës, ku e anë dhënuar dy punëtor të firmës hidrocentrali që po ndërton në këtë zonë, ndërko që ka muar që të këtë pasur një dënoncim me atës e qëfar ka ndodhur. Banorët vazhdimisht kanë protestuar për ndërtimin e hecit në kaqinar. Ata kanë kundërshtuar këtë projekt që si pas tyre dëmton zonën. Banorët e këtu shumë kanë deklaruar se do të përdorin gjithdo mjetë për të penguar ndërtimin e ti. Largohet nga dëtyra drejtori për gjithë shumë i doganave Arlin Gjokuta, ja je kështë të marrë dëtyron vetëm 7 muaj më parë në vënd të tishtë e mëruar zëvënd si i ti John Bardi. Nuk ka një një oftim zyrtar për largimin e Gjokutajt, por një nga ipotezat është mos plotësimi planit të të ardurave i cilin fund të nënmujorit ishte 4% më pak se sa planifikimi. Për të një të nërsion, korigu largohet nga dëtyra vetëm 3 muaj pas e mërimit para artësi i Gjokutajt. Aktori Leonardo DiCaprio, i njërë edhe si aktivist për qështjet mjedisore, ka ndarë në logarin e ti në Instagram një reportaj në bilumin Vjosa. I ripostuar nga presidenti Meta, në të thuet se ndërtimi i digave në bilumin Vjosa do të dëmtoj një nga lument e fundit të egër të Europës. Aktori me fanë botërore Leonardo DiCaprio, i njëkur për aktivitetin e ti në mbrojtje të mjedisit, florës e faunës, të regon vëmëndje për lumin Vjosa ostimi i Dikaprios në Instagram, është ndarë nga presidenti Republikës Ilir Meta. Bëtë fjalë për një reportaj të posatëshëm të agjënsisë mirë njohur, Associated Press. Mbi situatën e lumit vjosa, ku evidentohet vendimi qeverisë për dëmtuar këtë lum, për të ndërtuar hidrocentrale, që do prodhojnë energi elektrike, në shkrimin që shëqëron vitjon, thuhet. Ky është një nga lumë me i të fundit të egër të Europës, por edhe përsa ko, lumi vjosa rrëth për mes shpateve me pyje të maleve pindus në Greqi, dretë bregdedit të Adriatikut në Shqipëri. Qeveria Shqipëris ka vënë në lëvizje planet për të dëmtuar vjosën për të gjeneruar energi elektrike. 
e nevojshme për një nga vendet më të varfër ato e Europos, për mes ndërtimi të të digave për gjatë këti lumi. Projektet të njashme për zbatohen me shumicë në botë, vion shkrimi Associated Press, kërësisht në azin një glindore, Amerikën e Jugut, Afrik dhe pjesë më pak të zhvilluarat e Europës. Studimet të fundit thuet në shkrim, vënë dushim vlerën e hidrocentraleve në luftën kundër ngrohjes globale. Kritikët thonë se përfitimet e hidrocentralit janë të nbi vlerësuara, ndërsa dëmët nga digat janë më të mëdha. Digat blokoj në rjetë naturale të ujtë e sedimenteve. Ato gjithashtu mund të ndryshojnë kimin e ujtë e të nëzisin rritin e algave toksike. Lumet janë pjesë thelbësore e ciklit global të ujtë. Ata veprojnë se arterje të natyrës, duke mbartur energji dhe lënë dushyese në përhapsira të gjera të natyrës, si dhe siguron ujtë të pishëm, prodhim u shimesh dhe industrin. Shkrimi Associated Press i ndar nga aktori Leonardo DiCaprio për cilë shqetsimin e ambientalizve shqiptar të Eko Albenia, por dhe banor të zonës të cilët thonë se projekti që do zbatohet nga qeveria, do dëmtoj ekosistemin e brisht të vjosës në mënyrë të pak thyeshme dhe shumë banor dhe humbasin tokën dhe shtëpin e tyre. Ministria Finansave dhe Ekonomis të tjap me qëra privatit për 10 vjet syrin e kalp të rebi si njës kam suar se kjo endim nuk është konsultuar me agjensin e zonave të mbrojtura, ndonë se kjo është një zonë e mbrojtur. Syri Kaltër do t'jepet me qëra një kompanija private për 10 vjet. Ministria e Finansave dhe Ekonomise ka njoftuar në faqe në agjensis e prokurimit publik. Syri Kaltër është një zonë e mbrojtur, por pavërsisht kësaj, burime e t'i tha në ABC News se Ministria nuk e ka konsultuar këtë vendim me agjensin e zonave të mbrojtura. Kompania private që do të marrë me qëra syrin e kaltër do të vendos atje 5 kabina druri me si përfaqe 470 metra katrorë. Për këto, vlera minimale që do t'i pagua i shtetit është 82.500 lek në muaj. Kjo pasuri natyrore e vendit jepet me qëra me qëllim ushtrimin e veprintari e ekonomike e cila të gjenerojt të ardhura për punësimin e banorve të zonës. Ajo duhet të ruaj destinacionin filestarë atë të ushtrimit të veprimtaris në fushën e akomodimit turistik. Aktualisht, zona që do t'jepet me qira është në nëmenagjimin e Alp Turisto OSHA, një kompani në pronësi të Ministrisë e Finansave. Pse një pasurie t'il natyrore si syri i kaltër, që gjeneron të ardhura të konsiderueshme financiare, nuk mund të menagjohet nga shteti, por duhet t'jepet me qira privatit. ABC News kërkoj një shpjegim nga Ministria e Finansave, por nuk mori për gjigje. Nërko, vetëm pa kohë më parë, Ministri Turizme dhe Mjedisit Plendi Klosi deklaroj se pika turistike e syri të kaltër, po degradohej, shkak për këtë, ishte e mënyra e vjetruar e menagjimit dhe trajtimit. Klosi gjithashtu bëri me dje se Ministria ka përgatitur dhe një projekt të ri, që do të zbatohet në vitin 2020. Ora parashikon kjo projekt dhe njën me qëra të syri të kaltër, si që njoftuan finansat, apo diçka tjetër, mbetet për të parë. Ministrë e Kulturës Silva Margariti premtoj botimin e kolanës veprave të arkitektve shqiptar, artisti Max Velo e cilësoj hipokrizik të premtim, duke theksuar se politika e sot në përshka të thronë arkitekturën e vendit në themel. Vëllën shoqërin e këti materiali pas pak do tjeni në presing me Gerë Qarqanin, bashkë do ndajemi këtu mëru pafshim. Ministrja e Kulturës Elva Margariti gjatë ceremonisë së ndërimit të mjeshtit Petraq Kolevica, premtoj se të të poton të kolanën e veprave në shenë ndërimi për gjithë mjeshtrat e arkitekturës shqiptare. Mendoj që që nga vitit tjetër, Ministrja e Kulturës të ketë një kolanë të dedikuar për mjeshtrat e arkitekturës, mjeshtrat e vjetër të cilët në një farë mënyre nuk janë përfshirë në shumë botime, ose veprat të cilëve është e shpërndarë në botimet të ndryshme. Nga sala, me njëherë, erdi reagimi artistit Max Velo. Ti me flisht një ju për arkitektët, kure i merë veprat dhe e ri ciklon, e ri formulon, me shëndrejt. A thebi me zoja ministre që në të drejtën e autorit putet dhe arkitekti për të bërë burkë 
arkitektit duhet shkoj, po përse dhe reformuluar pare t'i marin të tjerë. Nga në tjetër Max Velo theksoj se politika e sotme nuk respekton arkitektin, po i shkatron vepra duke i ricikluar pa e thirur, ndryshe nga gjdo vendi botës. Politika e sotme shka që agresive, ka që e pa më shirshme, ka që dritë shkurëtër, ka që ignorante. Sa që po e dëmëton, po e dëmëton në themez arkitekturë, në themez, nuk e në gjithë botën, mund të më thua shtë në Paris një godin që e reformuluan, më thua e një. Një, shdo godin pastrojët, rigenerojët, që të qëndroj. A i tha se shpesh të shmimet janë të pa mjaftueshme dhe hipokrizi. Nuk mjaftojnë betëm shmimet. Edhe pasaj nga mrapa kurisit, t'ja shkatrosh veprat. Mrapa duhet që e në veprat. Veprat janë shmimi me i mas. Edhe nga veprat darin ere shmimet e tjera. Max Velo është pjesë e enciklopedis botërore të arkitekturës, ku përfshirë 120 arkitektet më në zënë botë.